الصواريخ هي خيارنا الوحيد للسفر أو إرسال حمولة إلى الفضاء اليوم ومع ذلك يمكن أن يتغير ذلك في المستقبل فهناك خطط لتطوير طرق بديلة للسفر وهي حقا غريبة للغاية اقترح المخترعون السفر أو إرسال حمولة إلى الفضاء باستخدام المصاعد ومدافع الفضاء تحت الماء وحتى البالونات في حين أن بعضا منها قد يكون غير واقعي وسيظل على الأرجح مجرد حلم بعيد المنال إلا أن البعض الآخر قد يظهر في غضون العقود القليلة القادمة فقط الوقت كفيل بإثبات ذلك واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا عشر طرق غير تقليدية يمكننا السفر بها إلى الفضاء بدون صواريخ عشرة مصاعد الفضاء المصعد الفضائي هو بالضبط أن يذهب كلا في طريقه من الأرض إلى الفضاء تم اقتراح الفكرة لأول مرة من قبل عالم روسي في عام 1895 سيتم توصيل أربعة إلى ستة كابلات بنظام مصعد واحد وسيتم توصيل كل كابل بمركبة كهرومغناطيسية وهي عبارة عن مصعد عمليا تؤدي إلى منصات مختلفة في الفضاء أو الغلاف الجوي العلوي وستسير المصاعد بسرعة تصل إلى آلاف الكيلومترات في الساعة وسيتم توصيل الأطراف العلوية للكابلات بكتلة كبيرة مثل محطة فضائية أو حتى كويكب وسيتم توصيل الجزء السفلي من الكابلات ببرج طوله 50 كيلو مترا على الأرض تشير معظم التصميمات إلى أن البرج الأرضي سيتم بناؤه على طول خط الاستواء لأن المناطق خارج تلك المنطقة معرضة للأعاصير وتعتقد ناسا أن المصعد سيحل محل أو يقلل اعتمادنا على الصواريخ يوما ما وعلى الرغم من أننا لم نتمكن من صنع مصعد فضائي حتى الآن إلا أن الصين وشركة أوبشي اليابانية لديهما خطط منفصلة لإنهاء المصعد بحلول عام 2045 و 2050 وإذا اكتمل المصعد بالفعل فقد يقلل من تكلفة الحمولة إلى الفضاء من 3500 دولار إلى 25 دولارا 9. سكاي هوك تخيل خطاف صيد عملاق يمتد من الفضاء الخارجي ويتوقف في مكان ما في السماء نعم هذا بالضبط ما هو سكاي هوك وغالبا ما يتم الترويج للخطاف السماوي كإصدار أصغر من مصعد الفضاء يتبع كلاهما نفس المبدأ باستثناء أن الكابل الموجود في الخطاف السماوي لا يصل إلى الأرض بالكامل ولا توجد محطة أرضية أيضا يتم نقل الحمولة أولا على صاروخ أو أي وحدة دفع أخرى ويتم توصيلها بنهاية كابل خطاف السماء الذي يرسل الحمولة إلى الفضاء الخارجي تم اقتراح أن الخطاف السماوي يمكن أن يعمل أيضا في الاتجاه المعاكس لنقل المعادن المستخرجة من الكويكبات والكواكب الأخرى إلى الأرض. 8. بندقية الفضاء هو عبارة عن مدفع فضائي كبير قادر على إطلاق حمولات في الفضاء ولا يمكن استخدامه لإطلاق البشر هناك لأن القوة ستضغط على الشخص بمقدار النصف على الفور مما يؤدي إلى الموت في حين أننا لم ننجح في صنع واحد منه لكن لا يزال العديد من المخترعين يحاولون إنشاء واحد فأحد المخترعين اقترح مدفع فضائي يبلغ ارتفاع 1100 متر وبدأ العمل به في عام 1902 واختبر نموذجا اوليا له بطول 130 مترا وعند اكتماله سيتم تثبيته على عمق 490 مترا تحت سطح البحر في مكان ما حول خط الاستواء وسيكون الجزء العلوي من البرميل مرئيا فقط جنبا الى جنب مع منصة تحمل الجزء العلوي من البندقية فوق الماء ومن المفترض انه كان سيقلل من تكلفة ارسال الحمولة الى الفضاء الى 113 دولار دولارا للكيلو جرام وكان يعتقد ان البندقية يمكن ان تكتمل في غضون سبع سنوات اذا كان قادرا على الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار سبعة المنجنيج الكهرومغناطيسي 
يعمل المنجنيج الكهرومغناطيسي مثل المنجنيج العملاق يمكننا فقط التفكير في الأمر على أنه قطار في عام 2012 عمل مهندس الطيران الدكتور جورج مايس والدكتور جيمس باول أحد مخترع قطار مجلف على بناء منجنيج كهرومغناطيسي يعمل مع مغناطيسية الارتفاع مثل تكنولوجيا قطار مجلف والذي يستخدم من قبل العديد من القطارات عالية السرعة اليوم فقطارات مجلف لا تحتوي على عجلات فيعتمدون على المغناطيس لإرسالها للإنزلاق فوق السكة فهو يشبه قطار مغناطيسي يعمل داخل أنبوب سيكون أحد طرفي الأنبوب على الأرض بينما سيكون الطرف الآخر في الغلاف الجو العلوي ومع ذلك فإن النهاية في الغلاف الجو العلوي ستظل مثبتة بشكل آمن على الأرض باستخدام عوارض فولاذية أو شيء مشابه وسيتم تسريع الحمولة مغناطيسيا حتى تصل إلى الطرف الآخر حيث سيتم طردها وتواصل رحلتها إلى الفضاء خطط المخترعون لإنشاء اثنان من المنجنيج الكهرومغناطيسي أحدهما للبضائع والآخر للبشر وقالوا إن المنجنيج الكهرومغناطيسي للبضائع سيكلف 20 مليار دولار للبناء وسيكون جاهزا في حوالي 10 سنوات وتبلغ تكلفة نسخة الركاب 60 مليار دولار وستكون جاهزة في غضون 20 عاما تقريبا ومن المفترض أنه كان سيقلل من تكلفة إرسال الحمولة إلى الفضاء إلى 50 دولارا فقط للكيلو جرام وسيكلف إرسال البشر إلى محطة الفضاء الدولية 5000 دولارا فقط بدلا من 20 مليون دولار 6. إطلاق حلقة تتكون حلقة الإطلاق من كابلات مغناطيسية مغطاة بمادة واقية لقد تم وصف بأنها نسخة متقدمة من المنجنيج الكهرومغناطيسي ومع ذلك فبدلا من وجود طرف واحد مرتفع في الغلاف الجوي سيكون كلا طرفي حلقة الإطلاق على الأرض وسيرتفع مركز المسار إلى السماء تماما مثل الإفعوانية ستبدأ المركبة الفضائية أو القطار من أحد طرفي المسار وتطلق في الفضاء في وسط المسار وعلى الرغم من أن الفكرة تبدو واعدة فمن المشكوك في أننا سنرى واحدة في أي وقت قريبا لأن بناءها سيكلف ثروة باهظة. 5. المقاليع تفكر شركة ناشئة في الفضاء في إرسال حمولة إلى الفضاء باستخدام المقاليع والمقاليع هو في الواقع الطرد المركز التي تدور بسرعة عالية فتدور بسرعة كبيرة لدرجة أنها تنقل حمولة مرفقة إلى الفضاء بسرعات تصل إلى 4800 كيلو مترا في الساعة ومن الغريب أن وكالة ناسا قد اختبرت تقنية مماثلة على الرغم من أنها كانت مع خطوط السكك الحديدية وليس أجهزة الطرد المركزي وقد تخلت نسى عن المشروع لأنه كان أقل موثوقية من الصواريخ ومع ذلك تعتقد هذه الشركة أن التكنولوجيا ستنجح التحدي الرئيسي لها هو كيفية مقاومة الهواء الذي يمكن أن يمنع الحمولة من الوصول إلى الفضاء 4. بالونات تفضل شركة تسمى وريد فيو القيام بالأشياء بالطريقة القديمة فبدلا من محاولة ابتكار شيء جديد لإيصالنا إلى الفضاء استقروا على بالونات الهيليوم سوف يطيرون إلى الطبقة الثانية من الغلاف الجوي للأرض ومن ثم التحرك أعلى نحو الفضاء ستقل الرحلة طيارا وستة سياح ومن المتوقع أن يكلف مقعد على المنطاد حوالي 75 ألف دولار في الرحلة مدة ستة ساعات بينما أكملت الشركة رحلة تجريبية ناجحة بنموذج أولي في الثامن عشر من يونيو عام 2014 لكن أحد الجوانب السلبية للبالون هي السرعة فستصل البالونات إلى الفضاء في غضون ساعتين وهو أمر بطيء جدا فتصل الصواريخ إلى الفضاء في أقل من أربع دقائق ومع ذلك فإن البالون سيوفر رؤية أكثر خلابة للسياح وأيضا لن يضطر الركاب إلى التعامل مع عمليات الإقلاع المتفجرة مثل السواريخ وكجانب سلبي آخر يمكن أن ينتهي المنطاد على بعد 480 كيلو مترا من نقطة إقلاعه بسبب الرياح وقالت الشركة أن لديها احتياطات وإجراءات أمان ضد سقوط البالون إلى الأرض أو تحليقه في الفضاء 3. الطائرات 
اقترح عالما استخدام طائرات خاصة للسفر عبر الفضاء المفارقة المقترحة هي طائرة تفوق سرعة الصوت أو طائرة تفوق سرعة سرعة الصوت مع محرك نفاس يتحول إلى صاروخ للهروب إلى الفضاء يتحول المحرك مرة أخرى إلى محرك نفاس عندما يعود إلى الأرض حيث يصبح المحرك النفاس صاروخا عندما يتم حقن الأكسجين السائل في العادم وهذا يزيد من سرعته حيث يصل إلى سرعته للهروب من الغلاف الجوي للأرض ومع ذلك لا يهتم هذان العالمان حقا بالسفر إلى الفضاء 2. الحلقة المدارية ترتبط الحركة المدارية ارتباطا وثيقا بمصعد الفضاء ومع ذلك على عكس المصعد فهو عبارة عن حلقة ضخمة تدور حول الأرض سيتم توصيل عدة نقاط على طول الحلقة بالمحطات الأرضية هنا على الأرض وسيتم تركيب المصاعد في المحطات الأرضية للسماح لنا بالسفر إلى الفضاء اقترح نيكولا تسلا الحلقة المدارية لأول مرة في سبعينيات القرن التاسع عشر ومع ذلك ينسب الفضل إلى بول بيرش باعتباره المخترع بعد أن اقترح الحلقة المدارية الحديثة في عام 1982 واقترح بيرش أن نصنع الحلقة المدارية في الفضاء باستخدام المعادن المأخوذة من الفضاء لسوء الحظ لا أحد حريص على إنشاء الحلقة لأن بيرش قد أسيء اقتباسه وسوء فهمه إحدى الشائعات التي لا تنتهي هي أنه ادعى أن الحلقة ستكلف 31 تريليون دولار بينما تظل الحلقة المدارية حول الأرض حلما بعيد المنال هناك اقتراحات لتثبيتها حول القمر والكواكب الأخرى مما يسمح لنا بالدخول والخروج منها بسهولة كبيرة 1- نافورة الفضاء تعتبر نوافير الفضاء بديلا لمصعد الفضاء فلديهم محطات أرضية وفضائية لكن بدون مصاعد تم الترويج للفكرة من قبل فريق مكون من ستة رجال يسمى الاختراع المقترح نفورة الفضاء لأنها تعمل مثل نفورة الماء فيمكن أن تظل الكرة فوق ماء نفورة المياه إذا ظلت قوة الماء ثابتة وفي الوقت نفسه يتم إعادة استخدام المياه التي تتساقط في النفورة للحفاظ على الكرة مرفوعة المحطة الأرضية لنفورة فضائية هي نوع من غرفة على شكل حرف يو بينما المحطة الفضائية عبارة عن حجرة مقلوبة على شكل حرف يو باستخدام منطق الكرة الذي ذكرناه للتو تبقى المحطة الفضائية في الفضاء لأن المحطة الأرضية تطلق عليها ملايين الكرات المغناطيسية الصغيرة وتقوم المحطة الفضائية بإطلاق الكرات مرة أخرى إلى المحطة الأرضية وتستمر الدورة ومع ذلك سيتم تبطين جدران الغرف الأرضية بمسرعات كهرومغناطيسية تطلق أي حمولة في الفضاء ولا تزال نفورة الفضاء غير مجدية بسبب الكميات الهائلة من الطاقة التي قد تتطلبها فسوف تتطلب نفورة الفضاء مع غرفة الفضاء على بعد 2000 كيلومترا من الغرفة الأرضية نفس القدر من الطاقة لمدينة بأكملها شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء